Et coucou Eh bien, je vous retrouve donc pour euh, un second temps d'échange puisque juste avant de, de réaliser ce, cette vidéo, et eh bien, ce partage, j'ai euh, expliqué dans la vidéo précédente concernant l'énergie féminine que j'étais inspirée vivement à vous proposer euh, un partage en deux temps. Énergie féminine, énergie masculine, en soi. D'accord Donc, euh, chose faite pour le féminin, hein, l'énergie féminine en nous-mêmes, le yin en nous-mêmes, euh, cette énergie qui a sens euh, à ne plus se priver de ses libertés, si on peut le résumer ainsi, ma foi, euh, et à euh, lâcher prise et, et y aller, quoi. Lâcher prise sur vraiment la roue libre, hein, moi j'entends ça, y aller en roue libre, quoi. Plus de frein, euh, allez hop, tout chousse, quoi. C'est un peu ça. Allez, on y va donc pour l'énergie masculine en nous-mêmes. Donc je vais faire pareil, je vais prendre une carte de cet oracle, je suis à ma place, que nous lirons à la fin. Une carte de je suis, ok. Allez, et on va se laisser porter, on va voir ce qui vient. Donc euh, bah, je ressens que je vais utiliser les mêmes, euh, oui, les mêmes oracles, allez. L'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, c'est une énergie masculine. Donc là, on ne vous parle pas forcément de quelqu'un d'autre. D'accord On ne parle pas de masculin dans ce sens, parce qu'on entend souvent ce discours-là, que le masculin, c'est quelqu'un d'extérieur à soi. Euh, ici, je vous invite à... On inclut, hein, tout est en soi. Donc, on vous parle de cette énergie masculine en vous. Après, bien sûr, si vous souhaitez euh, euh, l'écouter euh, depuis plusieurs points de vue, plusieurs fenêtres, hein, eh bien, euh, vous êtes libre, il hein, n'y a pas de souci. Vous, vous pouvez aussi euh, entendre des messages par rapport à, à cette personne qui est dans votre cœur, il hein, n'y a, a aucun souci. Pas d'interdiction, hein non, pas d'interdiction, j'entends. Allez, on a la fatalité ici, on a l'amour. À l'horizontale, le retour. Et ici, l'examen. Bon, en complément, hein, ces messages me sont euh, euh, déposés en complément de l'audio du couple sacré que j'ai posté hier, que je vous invite à écouter si vous souhaitez euh, euh, une, davantage de richesse dans, 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 dans l'ouverture de, de tous ces messages, de ce que ça peut venir vous dire. Hein. Euh, cet audio, donc, euh, l'être prioritaire, n'est-ce pas euh, Qui nous parle aussi bien de notre énergie féminine, masculine, et de manière plus générale, va-t-on dire, dans l'osmose, dans l'alchimie globale, qu'est-ce qui se passe hein C'est une météo énergétique, va-t-on dire, que je vous propose toutes les semaines. Euh, eh bien, pour la partie masculine, en soi, justement, on nous parle de l'examen. Un examen de conscience, d'accord euh, Là, il y a, avec le retour et l'examen, hein, ça, ça revient de plein fouet, hein, on va dire aussi. Euh, il y a vraiment un retour de la conscience en soi. Donc, ça, ça, cette énergie masculine, si vous voulez, il y a des choses qui se ravivent. Euh, Ce n'est pas tant une histoire de souvenir du passé, hein, attention. Euh, on parle plutôt d'être de, de, poussé, si vous voulez, à revisiter euh, certains choix, certaines décisions. Euh, il y a quelque chose là avec la fatalité et l'amour, ou cette phrase, hein, c'est « on ne peut plus faire comme ça ». quoi. Hein, on ne peut plus faire comme ça. Quelque chose qui vraiment euh, périclite. D'accord Ça périclite, ici. Hein Père, iclite. J'entends ça. Père, iclite. Euh, hétéroclite. J'entends ça aussi. Bon, ok. Hétéroclite. Hein on est hétéroclite. Ok. Alors, attendez, je regarde la définition parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Il y a un message. Hétéroclite. 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 Qu'est-ce qu'on veut nous dire qui est fait de parties et de styles différents. Ben oui, hétéroclite, composé d'éléments variés. Hein. Donc oui, c'est ça, il y a plusieurs parties. On ne peut pas toujours euh, se regarder que d'un seul côté, vous voyez Donc c'est ça aussi que ça vient de dire dans cette énergie masculine. C'est Tu as d'autres aspects à explorer de toi-même. C'est ça que ça nous dit. Hein. Euh, et justement, euh, il y a d'autres aspects. Euh, avec l'amour, ça me parle ici d'aspects plus subtils, énergétiques aussi, euh, et d'inclure justement l'énergie dans sa vie, en soi. Quelque chose lié à la joie hein, pour l'énergie masculine, d'accord Beaucoup, ça me parle beaucoup de l'énergie de la joie, retrouver de la joie.
Ah, c'est fort, hein. on retrouve des, des similitudes avec les énergies féminines quand même, parce qu'on a aussi le boomerang et le verdict qui sont sortis. Hein, euh, c'est un peu fort quand même, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, elles sont sorties aussi ensemble. Là, si vous voulez, on se prend des conséquences, on comprend les effets des choix pas passés. Oui, j'entends ça. Les effets des choix passés. Euh, vous savez, quand on dit on va, on va boire le vin jusqu'à la lit, sous-entendu, euh, tu as choisi ça, euh, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas bouffer jusqu'au bout ton truc. Quoi, hein. Il y a quelque chose un peu de ouais, « t'en bave, hein, t'en bave euh, !» La, le verdict me parle de choix, de choix, le retour de choix, c'est-à-dire il euh, y a véritablement ici euh, la revers de la médaille, le revers de la médaille. On se prend le revers de la médaille d'un choix ou deux choix qui ont été faits il y a de cela, peut-être même dans une autre vie, d'accord Et cette énergie masculine, elle est invitée, si vous voulez, justement à arrêter de vivre sa vie que du manière du, que, que, que de, en voyant la, une seule face de la médaille. Il y a besoin d'observer l'autre face, qui serait davantage lumineuse avec l'amour. Hein Donc sortir peut-être ici d'une forme soit de victimisation, soit de fatalité ou de fatalisme, d'un « j'ai pas le choix » ou « la vie c'est comme ça euh, », véritablement sortir ici d'une énergie qui est plutôt lourde, qui est plutôt sombre qui est plutôt obscur, et quand on dit sombre et obscur, hein, c'est pas bouh, vous voyez. Euh, mais il y a une forme d'emprise quand même là-dessous. Et l'emprise, euh, bah, on est assez doué pour euh, déjà être en emprise avec nous-mêmes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Alors souvent on se dit, oui, les autres, on est sous l'emprise de quelqu'un, on est... Euh, oui, mais on sait très bien, euh, oui, hein, j'ose vous le dire comme ça, c'est ce que j'entends euh, quand on parle, vous savez, de magie noire, tout ça. Mais on sait déjà euh, se mettre de la magie noire tout seul sur nous-mêmes. Parce qu'en 2022, hein, c'est quoi de la magie noire C'est la manière dont on pense et ce qu'on dit. Donc quand on s'envoie se, euh, à soi-même, ben, on ne s'envoie pas toujours des fleurs, hein, j'ai envie de dire. Puis alors là, on vient d'une énergie où on ne s'envoyait pas du tout de fleurs même. Hein. Donc quand on s'envoie des « oui, je ne suis pas capable »,« non, je ne peux pas ben, », on se programme tout seul. Ok PNL. Hein. Et euh, on s'envoie de la magie noire, c'est ce qu'on peut appeler comme ça, si vous voulez l'appeler comme ça. Moi, ce n'est pas un terme que j'utilise forcément. Euh, c'est le langage négatif, quoi. Vous vous envoyez à vous-même des flèches. Vous faites du mal tout seul à ce moment-là, hein, euh, avec un jugement biaisé. C'est justement ce qu'on vient de voir pour l'énergie féminine, euh, qu'il est temps d'arrêter de, 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 de se couper l'herbe sous le pied, d'une certaine manière. Hein C'est les mêmes cartes, hein, c'est fou ça. On a la jalousie ici retournée. Hein. Euh, et, et le message est similaire. Vous voyez, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est comme quand je fais une lecture miroir pour quelqu'un, euh, où on va voir justement l'énergie féminine, masculine. Alors ça peut concerner avant tout, je dirais, la personne en elle-même. Euh, mais parfois, il y a des personnes qui me demandent ça par rapport à quelqu'un qui, qui, qui est dans leur cœur. Et c'est ok, hein, euh, si j'ai l'accord, j'y vais. <rire> voilà. C'est pas encore arrivé que j'ai pas l'accord. Ou peut-être une fois, je sais plus bien. Euh, mais euh, il mais, n'y mais a pas de souci, c'est quelque chose qui est réalisable. Euh, et et j'aime beaucoup parce qu'on voit comme ça les, les vases communicants, vous voyez, entre nos deux énergies qui fonctionnent ensemble. Hein. Euh, c'est pas juste on se tourne le dos et on n'est pas d'accord en soi, hein, ça fonctionne ensemble aussi. Donc vous voyez, cette énergie euh, féminine, je vous invite à écouter euh, du coup la vidéo sur l'énergie féminine, il euh, y a aussi cette énergie qui est sortie, cette jalousie. Et là, euh, ça me reparle de ce côté, on se compare, on se compare, hein, c'est à qui aura la plus longue, hein, vous voyez, puisqu'on est sur une énergie plus masculine, que vous soyez homme ou femme, on est d'accord, euh, qui pissera le plus loin, quoi. Hein il y a un petit côté comme ça, euh, euh, très, euh, très, très, euh, très mal blessé, quoi. Très homme blessé dans sa fierté, dans son orgueil. Euh, je ressens vraiment que vous soyez encore une fois homme ou femme. Hein le côté, euh, euh, je veux bien faire, euh, je veux tellement bien faire que euh, je me mets la pression. Ici, on a une histoire de pression, j'entends ça. Parce que déjà, pour faire pipi très loin, il faut de la pression, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a une histoire de pression. Mais à force d'être en pression, on se pressurise. Hein. Euh, là, il y, a, il y a du... Avec la fatalité, quand même, il y a un petit côté burn-out. Il, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne peut plus durer ainsi. Ce n'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible, j'entends. Et on a la loi qui sort direct à cheval entre l'amour et le boomerang. Il y a véritablement, véritablement besoin ici de, de se réouvrir à quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus doux. 
Hein. Euh, de prendre certaines décisions, la loi c'est ça aussi, hein. on se positionne, on prend des décisions. Hein. Euh, avec le verdict, on est encore sur un langage très justice, hein. j'y peux rien, c'est très juridique, très justice. Euh, je vous invite à écouter euh, la vidéo qui s'appelle « Vous êtes la justice ». Parce qu'on est dans cette énergie sur l'automne. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que ça ressorte ici. Voilà, c'est ça, le temps de la loi, il est temps de faire la loi. Et qu'est-ce qui a, qui a sens à faire la loi en nous maintenant, entre guillemets hein à nous, à nous guider, si vous voulez. Hein et ben c'est l'amour, c'est cette énergie. L'énergie. Et encore une fois, l'amour, hein, ça ne se résume pas à un sentiment, hein, on le sait bien. On parle d'énergie. L'énergie. Là, on va dire que cette énergie masculine, elle a besoin de plier. Elle a besoin de plier. Vous avez une forme de rigidité, il y a besoin de plier. De plier, c'est-à-dire d'accepter d'être guidé. Échec et mat, hein, d'accord C'est un peu comme si on disait ici, si vous voulez, « game over <rire> ». J'espère que je le dis bien. « Game over <rire> ». J'entends comme ça. « Game over ». Ok La partie est finie, là. La partie est finie. Stop. Ça suffit. « Time's up hein? ».« Time's up ». Le temps imparti est terminé. Donc, il y a euh, un cycle, hein, on va le dire comme ça. Il y a quelque chose qui... Euh, stop, ça ne peut, mais alors plus du tout durer. Là, on est arrivé au bout d'un bout, d'un bout, d'un bout. Oui, ça ne peut plus durer de faire sans. Sans la conscience, sans l'amour. C'est plus possible. En somme, si on n'est que dans notre mental, là, ce qu'on nous dit, c'est que ça ne peut pas marcher. Donc, si elle veut vraiment venir, hop. Et, ouais, ok, transgénérationnel, on nous dit ici avec la famille, retourner. Ok, et là, nous avons l'amitié. Bon, il y a quelque chose sur le plan relationnel qui ressort ici aussi. Hein. Euh, ce qu'on appelle des contrats, hein, des contrats si vous voulez l'appeler ainsi. Mais là, véritablement, ce qu'on me fait ressentir, c'est que euh, il y a besoin d'élargir la perspective, hein, force de l'esprit. D'accord La force de l'esprit. Je vous invite aussi à écouter la vidéo, la force de l'esprit, ce que j'ai pu recevoir et vous partager à ce sujet. Tout ça est complémentaire. Et c'est vrai que si on n'écoute qu'un bout du message, hein, bon ben... Bah, voilà, vous voyez comment, bien sûr, euh, vous avez le temps, parce que je sais bien que les vidéos sont assez longues, mais euh, c'est quand même euh, tout un accompagnement, je dirais. Donc, pour euh, euh, recevoir le, le maximum d'effets énergétiques, vibratoires que ça peut vous apporter aussi, hein, parce que c'est du soin aussi, j'entends, eh bien, euh, c'est pas que des mots, il hein, y a plein de choses, eh bien, n'hésitez pas à prendre le temps d'écouter euh, certaines vidéos euh, avec attention et... Et, et, et ensemble, quoi, plusieurs vidéos. Parce qu'il y a toujours un fil rouge. Euh, après, tout est juste, hein, bien sûr, si vous n'écoutez qu'une vidéo de temps à autre. Ou... Voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais pour maximiser les effets, sachez que ça vous accompagne. Ça m'est insisté. Et là, ce qu'on vient de nous dire, hein, c'est que euh, cette force de l'esprit, c'est capacité de « je remets en perspective ». Là, dans cette énergie masculine, il y a un besoin de remettre en perspective les relations qu'on a envers l'amour, envers l'amitié, relation à soi, relation aux autres, d'accord euh, Il y a quelque chose ici, si vous voulez, euh, où on ne peut plus être que focus sur euh, les gens de sang. Il y a une dimension universelle qui s'invite, mais qui s'invite fortement. Hein euh, et justement, on ne peut plus vivre ici en autarcie, j'entends, qu'avec les gens de notre famille de sang. Ça m'insiste là-dessus. Euh, besoin d'ouvrir le cercle. Voilà, euh, besoin d'ouvrir le cercle. Alors, cette énergie masculine, elle pouvait être porteuse, j'entends, du patriarche en soi, c'est-à-dire le côté, le clan, la famille. Ma famille avant tout, hein, c'est un peu ça. Euh, on nous invite ici à revoir un petit peu, beaucoup même, j'entends, eh bien, euh, à qui on s'associe, à qui on partage, avec qui on partage. Euh, revoir nos unions, en tout point, dans tout ce que ça peut connoter, engendrer. L'union en soi l'union aux autres, revoir nos unions. J'entends ça. Ouais. Pourquoi Parce que c'est toujours dans ce travail de, 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 de traverser ce, 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 cette illusion de la séparation, hein, puisqu'on est, 
ne se séparer de rien ni de personne. Vous voyez ce que je veux dire Il y a la reliance, hein, euh, toujours. Euh, alors ça, c'est sûr que le mental, il ne comprend pas bien. Hein, quand on dit qu'on est séparé de rien ni de personne, puis que vous allez dire, bah oui, mais moi, cette personne, ça fait des années que j'ai plus de nouvelles. Ah bah oui, mais tiens, ma fille est partie faire des études, elle est à 800 km, mon fils, il vit dans un autre pays, euh, l'homme que j'aime est ailleurs. Enfin, forcément, le mental, il va dire, oui, mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée Qu'est-ce que c'est que ce concept qu'il n'y a pas de séparation <rire> euh, Bon. Quand on voyage en nous, dans les multidimensions que nous sommes, eh ben oui, on se rend compte qu'en effet, il y a, on est séparé de rien, de personne, et en soi-même, surtout, on est séparé de rien. Hein il y a, voilà, nous sommes l'ensemble. Hein euh, et là, justement, il y a une dimension d'ensemble, l'universalité des choses. Donc, on ne peut plus focaliser notre attention d'une certaine manière, en faisant abstraction d'une autre manière, va-t-on dire parce que ça fait partie de soi. Donc cette énergie masculine, elle est poussée à prendre en considération l'ensemble des perspectives dont on dispose. Donc aussi à observer pleinement le subtil, le côté karmique, transgénérationnel, prendre bien en ligne de compte tout ça, d'accord euh, Et pas juste prendre des décisions euh, from scratch, là, à l'arrache, parce que euh, parce que il faut, on doit, il y a qu'à, il faut qu'on, euh, le mental vous dira, il y a une obligation, là, il faut faire comme ça, c'est comme ça. Ça appelle vraiment à une, à une richesse de point de vue. Ah, c'est fou, hein, c'est les mêmes cartes qui sortent, hein, euh, avec d'autres messages en complément, mais c'est vraiment, là, ça aussi, c'est sorti pour le féminin. Euh, miroir magique, parole, engagement. Alors, quand il y a autant d'énergie similaire entre le féminin et le masculin, je vous dirais, ça sent la fusion à plein nez. <rire> voilà, ça sent la fusion intérieure à plein nez. Hein. Euh, on est vraiment là dans un travail de concert, ensemble, avec soi-même. Euh, là, on nous dit, revoyez vos engagements. Faites évoluer vos engagements. Revoyez vos choix. Et vos décisions. Il y a besoin de s'ouvrir à une multitude de possibles et d'autres possibilités que peut-être jusqu'à présent on n'avait pas regardé, on n'avait pas traité avec considération. Hein. Euh, vous voyez, on a ici la clairvoyance hein, qui intervient sur la séparation. J'ai envie de vous dire, c'est ça, déchirer le voile de l'illusion. C'est plus fonctionner comme avant, de manière hyper rationnelle, terre à terre, euh, ou ça peut être même dans l'autre sens, hein, j'entends, c'est aussi ne plus fonctionner uniquement de manière, en faisant abstraction de la matière, et puis je vis dans mon monde, je vis dans ma bulle, euh, je ne demande qu'au guide, euh, voilà, et puis euh, je, je, je passe mon temps euh, en méditation, vous voyez, ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est inclure le ciel et la terre. Donc peut-être qu'il y avait euh, dans cette énergie masculine euh, un penchant très insisté pour le côté euh, « je suis terrien, je suis terrien, je suis facto-factuel, je suis cartésien ». On vous dit « non, non, là on peut faire abstraction d'autres plans ». Et inversement, et inversement, rien n'est séparé. Pas même la ciel, le ciel et la terre. D'ailleurs l'horizon nous l'indique. C'est le point de jonction, j'entends. Et besoin d'élargir les horizons avec ce cercle amical ici, euh, euh, par rapport euh, au fait, j'entends, de, euh, de nouer de, de nouveaux liens, justement, de ne pas avoir peur aussi de nouer de nouveaux liens, j'entends. Donc il y a un ménage relationnel ici qui intervient de toute façon. Il hein, euh, y a de nouveaux horizons. Cette énergie masculine, j'entends ça, elle a besoin de se faire un cadeau, de s'offrir quelque chose, la possibilité de quelque chose. Eh oui, de la réunion. Hein. <rire> oui, la possibilité de réunir en soi. Voilà, et pour ça, ce qu'on vous dit ici, cette carte aussi est sortie chez le féminin, le retard et le bouclier, ça va vous dire, il n'y a pas de retard, hein, encore une fois. Par contre, il y a un coche. <rire> J'entends ça, il y a un coche. Un coche à prendre. Il okay euh, y a une vague sur laquelle surfer, qui est de lâcher le bouclier, qui est devant le cœur. Hein. Ça nous parle du cœur ici. Lâcher les mécanismes de défense. Ce qui pouvait vous mettre sur une réserve par rapport euh, au fait d'aller vers cette réunion intérieure. Alors, on va, on va demander là, euh, si c'est possible, qu'on nous éclaire davantage par rapport à ces mécanismes de défense. Oui, oui, oui. Vous voyez, derrière, on a l'hérédité, hein. D'accord Donc, ça peut venir nous parler de, 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 de rôles familiaux. 
Et on ne dit pas ça pour mettre sur le dos de la famille. Hein. <rire> Ils ont le dos large aussi hein, dans la famille, parce que des fois, oui, c'est la famille, la famille, c'est les parents, les parents, ça fait en psychologie, on vous dit tout est parti de l'enfance, donc c'est les parents. Euh, c'est au-delà de ça, c'est entendre ce que vous, vous dit votre arbre. Et alors justement, à ce propos, tiens, je regardais hier, parce que c'était très parlant pour une personne, euh, puis c'est toujours parlant à chaque fois que j'ouvre ce bouquin. Alors, il n'y a pas que ça, il y en a peut-être d'autres qui existent, mais... Je sens que c'est important que je vous, je vous, je vous le donne. Euh, regardez si vous pouvez, hein, si vous pouvez l'emprunter à quelqu'un ou l'acheter. Euh, symbolique des prénoms transgénérationnels pour le féminin, pour le masculin. Hein. Je crois qu'il y a même d'autres tomes qui, qui sont sortis parce qu'il n'y a pas tous les prénoms dedans. Euh, un prénom pour vous dépasser. Parce que pourquoi on nous donne un prénom Pourquoi nous avons un prénom Pourquoi l'âme a choisi d'ailleurs son prénom en venant ici et puis attention, euh, certains, on en a parlé pendant l'atelier, justement, certains ont un prénom, deux prénoms, trois prénoms. Heureusement qu'on ne pouvait pas nous en mettre dix, hein, parce qu'on nous aurait bien chargé la mule. Euh, parce qu'à chaque prénom, il y a euh, ce qu'on appelle du karma derrière. Et ça remonte jusqu'à euh, notre saint, notre sainte, entre guillemets. Hein, C'est-à-dire, euh, le, 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 bah, si vous vous appelez, euh, par exemple, euh, Mathieu, bah, le saint Mathieu, quoi. Hein, vous voyez Ou si vous vous appelez, euh, je ne sais pas moi, euh, bah, Clotilde, <rire> voilà, et bah, euh, jusqu'à votre sainte Clotilde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir justement en généalogie, hein, il y a toute une partie généalogie, l'histoire de votre prénom, problème générationnel, entre guillemets, hein, message transgénérationnel, dans la valise positive, et puis après, on vous décompose le prénom, justement, donc en langage oiseau notamment, euh, pour voir un petit peu bah, euh, de quoi vous avez hérité, entre guillemets, malgré vous, mais pas vraiment malgré vous, puisqu'on choisit le prénom. Donc, qu'est-ce que vous venez bosser, quoi Qu'est-ce que vous venez bosser euh, et, et là, ce que j'entends, cette énergie masculine, là, euh, c'est important, si vous voulez, qu'elle... Euh, <rire> oui, euh, qu euh, oui qu'elle regarde... Euh, ça me parle de ça, hein, de de remonter, si vous voulez, à la source. J'entends ça. De remonter à la source du prénom. Ah, ça me parle de ça. Pour venir lâcher les mécanismes de défense qui n'appartiennent pas à soi, mais qui sont justement une valise avec laquelle on est arrivé. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire tout le voyage, c'est-à-dire toute votre vie avec la valise. Hein. À un moment donné, vous pouvez vous dire « Oula, colis piégé, ça pue, j'en veux plus, merci !» Et puis, euh, on donne aux encombrants, euh, on donne à une association, euh, voilà, euh, on, vous voyez, symboliquement avec votre valise, hein, qui est pleine. Euh, vous n'êtes pas obligé de garder. On n'est pas obligé de tout garder, comme quand on déménage, un déménagement à l'autre, on peut faire un tri quand même, on a le droit. Bon, bah, c'est pareil avec ceux dont nous sommes porteurs. Voilà. C'est ça que j'entends. Donc, il y a quelque chose ici avec les ancêtres aussi, ça m'insiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette protection là, au niveau du chakra du cœur. C'est le chakra du cœur hein, qui, est très, très, euh, qui est très très en travail actuellement en guérison. Eh oui, on se protège de l'amour, j'entends ça. Hein. On a l'enfermement ici. Le pardon, entre guillemets, non accordé. On parle de paix avec la colombe. Je vous montre une colombe. Le repli, se replier, se replier sur soi. Par rapport aux autres, hein, vous voyez, ouais, okay. euh, la crainte de tomber dans de la dépendance. Ça, c'est très masculin en nous, j'entends, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Euh, avoir bien cerné cette histoire de dépendance affective, avoir travaillé là-dessus et se dire « je ne veux surtout pas retomber dans de la dépendance à qui que ce soit ou à quoi que ce soit ». Du coup, ça crée comme un enfermement pour certaines personnes euh, et vous ne vous sentez pas libre d'aller vers les autres. D'accord Il y a de la retenue. Or, bah, forcément, à ce moment-là, on, on verrouille un petit peu quelque chose dans le cœur quand même, vous voyez Donc là, ça me parle de ça. De ne pas ouvrir son cœur ne pas se permettre d'ouvrir son cœur. Et c'est aussi ne pas se permettre d'ouvrir le cœur de cette énergie masculine vers l'énergie féminine en soi. Une histoire de confiance aussi. Faire confiance aux autres, euh, ça peut être, alors bien sûr, oui, on peut le voir aussi que c'est par rapport aux hommes, faire confiance à une femme. Ça peut être ça, bien sûr aussi, mais je ressens surtout intérieurement, c'est... Euh, Faire confiance à son inspiration, faire confiance à son cœur, faire confiance à ce qui est plus subtil. 
Et vous voyez, on a le modèle biaisé qui est retourné. Donc, il y a la peur de paraître pour quelqu'un d'instable si on écoute ses émotions, si on écoute son cœur, euh, si on fait autrement que de répondre à des obligations euh, facto-factuelles. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, euh, ce modèle biaisé, bah, ça peut être la société comme ça nous a inculqué qu'il fallait faire. Hein. Vous voyez, on ne prend pas des décisions par le cœur, hein. on prend des décisions parce que voilà, il hein, faut faire marcher la tête, hein. euh, sinon tu es bête. Hein, vous voyez, il y a un côté comme ça où l'intelligence, ce serait uniquement être rationnel, hein, et puis le reste, il n'y a pas d'autres intelligences. Ben là, on vous dit, ouvrez-vous à toutes vos intelligences. Émotionnelles, psychiques, spirituelles, à tous vos domaines, tous vos champs de compétences aussi. Hein. Parce que comment, euh, comment rencontrer ses dons et ses talents et ses capacités euh, si on n'explore pas Vous voyez, il y a besoin d'explorer ici d'autres champs de conscience ce que l'examen nous disait aussi au début. Et puis, euh, rompre avec un modèle biaisé. Alors, ça peut être éducatif, ça peut être un euh, modèle parental, familial hein, aussi, où on vous a enseigné euh, d'être très euh, dans les rangs. Quoi. Hein de toute façon, ça va passer par un moment très désagréable, hein, j'entends ça, mais c'est ainsi. Euh, un moment très désagréable, le positionnement, l'émancipation, passe par une désobéissance, quelle qu'elle soit. Alors attention, on n'a pas dit de désobéir, de faire n'importe quoi, de, 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 hein, de, de, de mettre en danger soi ou les autres. Ce n'est pas dans ce sens. Hein. C'est simplement casser des codes. Casser des codes. Oui. Derrière, on me donne cette carte qui ne parle pas de jalousie à proprement parler, mais qui m'envoie à la notion d'ouvrir le cœur, cette fleur. 11. La vocation d'ouvrir le cœur. Cette énergie masculine, elle a vocation à ouvrir le cœur. Pourquoi Parce que cette énergie féminine en nous, elle a ouvert le passage, c'est ainsi, hein, on ne peut rien. Euh, euh, voilà, c est, c est, le féminin ouvre, <rire> j'entends ça. Et ensuite, le, le, le masculin s'engouffre. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Euh, la lumière s'engouffre. Donc le, le féminin en soi, l'énergie féminine, elle, elle ouvre comme une, une grande euh, euh, brèche, si vous voulez. Et, et la lumière s'y engouffre. La lumière s'y engage. Et ça vient éclairer euh, pouf, tout ce qui était euh, dans l'obscurité. C'est l'ouverture de conscience, hein, c'est ça, j'entends. Et en fait, c'est ça, cette énergie masculine, elle a peur d'être envahie. Envahie par l'amour, envahie par le ressenti, pétrie d'amour. Cette énergie masculine, euh, en nous, euh, elle, elle, elle a besoin de sentir qu'elle garde un certain contrôle sur les choses qui est illusoire. Parce qu'on voit bien qu'on peut s'éreinter comme on veut à essayer d'être contrôlant. Pff, contrôlant, ça vient du rejet beaucoup aussi. Hein blessure de rejet. Donc euh, souvent, on associe la blessure de rejet au masculin. Moi, je vous dirais, euh, on a tous les, les blessures, hein, tout l'ensemble de ces blessures ou de ces mécanismes. Euh, mais mais peut-être ça peut être en effet plus prépondérant, je ne sais pas, mais dans cette énergie masculine, ce n'est pas tant une histoire que c'est les hommes qui sont porteurs uniquement de cette blessure. C'est nous, dans notre énergie masculine, hommes ou femmes, on a tendance à rejeter et à nier en bloc, parfois. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Euh, et là, il y a cette crainte de s'abandonner, justement. De s'abandonner euh, euh, et de s'ouvrir à, à ce tout, à cet ensemble. L'indépendance est retournée ici. On a la relation toxique. Hein Donc, il y avait des mécanismes, euh, ça me parle de la relation toxique à soi-même, hein, d'accord euh, Le côté, je ne fais confiance qu'à ce que je connais. Je ne fais confiance qu'à ce que je sais. Je ne fais confiance, entre guillemets, qu'à ce que j'ai vécu. Et puis du coup, bah, je fais toujours de la même manière parce que je réitère dans mes schémas connus parce que ça me rassure. Et là, en fait, cette énergie masculine en nous, elle a sens à s'émanciper de ça, de cette forme de relation toxique à soi-même hein, euh, qui est de la redite. Sans ce sens qu'on nous dirait ici, bah oui, on ne peut plus faire comme avant, entre guillemets, on ne peut plus fonctionner comme ça. On fonctionne par le cœur. À l'horizontale, sur l'indépendance, on a la peur de l'engagement. Voilà. C'est ce que cette énergie ici, elle, elle est en train de... de, de, de j'entends ça, oui, de... Je parle de miraculer, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Miraculer. Miraculous, quoi. 
s'ouvrir à la magie. Voilà, s'ouvrir à la magie. Voir que quand on s'engage, il peut se passer des belles choses. Il euh, n'y a pas que quand on s'engage, oh là là, on, on, on va ramasser les pots cassés, quoi. ça va forcément mal se passer. Non, on peut s'engager et maintenir son indépendance. Ce n'est pas je m'engage et je suis dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. On peut s'engager dans l'indépendance. L'engagement ne nous prive pas de notre liberté. Un peu comme le mariage, vous voyez, l'idée reçue de « Oh là là, attends, si on se marie, euh, on n'est plus libre » ou « Dans le couple, on n'est plus libre ». C'est ça qu'on on est en train de résoudre ici aussi, j'entends. Les préjugés, les idées reçues. Hein. Voilà, côté euh, « Oula, ça va mal finir avec la trahison hein. ». Donc ici, cette énergie masculine, il c'est vraiment ici le réveil du dragon à l'intérieur, hein, d'accord euh, euh, L'action décisive, hein, il y a quelque chose, si vous voulez, euh, euh, on reprend du poil de la bête, entre guillemets, hein, il y a un petit peu de ça aussi. Et on a la purification ici qui intervient sur le modèle biaisé. On reprend les rênes de sa vie, donc on n'est plus guidé inconsciemment par des schémas limitants qui viennent d'un modèle, entre guillemets, qui n'a plus sens à dicter votre conduite. Eh oui, ça vient de loin. Hein. On a oui, les vies antérieures ici. Et le sabotage émotionnel. Bon, il y a eu des mauvaises expériences, hein, va-t-on dire. D'accord Il y a eu, ben oui, il y a eu de la tristesse. Vous voyez, derrière, on a la lignée transgénérationnelle. On a les blessures de l'âme. On a tout ça. Hein. Euh, et, et en fait, c'est cette, cette résolution, j'entends. Il y a un nettoyage là. Qui, qui passe dans cette énergie masculine, qui est, qui est un gros chagrin, hein, j'entends, un gros chagrin, on m'a dit, euh, qui venait court-circuiter l'intuition et le féminin en soi. D'accord Qui venait mettre les hauts là, hein, ne laissant pas ce féminin intérieur s'exprimer, voulant couper la communication. Vous voyez le parallèle que vous pouvez entendre ici, n'est-ce pas Ce masculin en soi qui venait couper la communication, imposer un silence la peur d'être touché. Derrière tout ça, hein, on a la peur de, 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 de l'amour, hein, j'entends. La peur d'être aimé, la peur d'aimer, hein, la peur de l'amour, la peur d'être traversé par cette, ce débordement, vous savez, cette énergie qui, pouf, là, vous submerge, la peur d'être submergé, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, elle veut venir, elle. <rire> la carte de la sexualité, hein, donc la, la force vitale. La peur d'être submergé par cette force. Les forces vives, vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Les forces vives. Ok, euh, est-ce qu'il y a autre chose pour cette énergie masculine en soi On va prendre euh, ouais. la voie de l'émeraude. qui nous parle de la pyrite, 36, ça fait 9, on est beaucoup sur le 9, hein. chez la féminine c'était aussi dans le 9. Alors la pyrite, qu'est-ce qu'il nous dit la pyrite, 36 Je regarde droit devant moi, faculté d'apprendre, structure solide, équilibre, respect de ses engagements, aller droit au but, en énergie renversée va-t-on dire, ne pas savoir par où commencer Choses cachées, secrets, zone d'ombre, manque de clarté, illusion. Donc cette énergie masculine en soi, hein, euh, bah, ça peut se manifester justement, bah, vous pouvez, j'entends ça, ressentir le « je ne sais pas par où commencer ». Oh, ça, il y en a beaucoup. Hein. Je sais parce que pendant l'atelier de l'équinoxe, la plupart des, des êtres en présence m'ont dit ça. Je, 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 je vois, hein, je sais, mais je ne vois pas par où commencer. Voilà. Donc il y a une notion d'organisation ici aussi. Hein. Euh, et bah, on vous invite à... À voir, si vous voulez, clairement, là où vous avez besoin de vous engager envers vous-même. Ce n'est pas une histoire de quel, pas, quel premier pas je fais. Le premier pas à faire, c'est de vous engager à vous-même. Quand vous vous engagez à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'évacuer, ça m'insiste, d'évacuer. Hein, euh, évacuer, euh, on vous parlerait ici aussi de vous désencombrer. Désencombrer. 
Eh oui, on va le répéter, mais bon, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on désencombre, on fait quoi Du tri, du tri sélectif. Bon, peut-être que c'est plus relationnel, là, pour le côté masculin en soi, hein, parce qu'on nous parlait beaucoup de relations. Donc, euh, qu'est-ce qui vous entoure Quel est votre environnement euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous pompent de l'énergie Ça, c'est important pour pouvoir euh, retrouver vos esprits, entre guillemets, la clarté de l'esprit, et pouvoir vous remettre en perspective autrement qu'au cœur d'un environnement dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Il y a un côté euh, besoin de changer d'air, hein, quand même ici, je vous le dirais, euh, comme, comme ça, parce que c'est ce qui m'est donné. Euh, besoin de changer d'air, voilà, pour cette énergie. Renouveler votre air aussi. Hein. Ok, bon, allez, on va lire, euh, découvrir et lire la carte du « Je suis » qui nous dit donc « J'accède à mon centre, le cœur ». Énergie masculine, j'accède à mon centre. J'apprivoise et je refais mien cet espace de douceur, de sécurité et de ressources infinies. Car là se trouve tout ce dont j'ai besoin pour ce que je suis venu accomplir. Et donc, on va lire à quoi ça nous emmène en termes de perspective. Suis-je conscient d'avoir en moi un endroit où trouver toutes les ressources dont j'ai besoin Suis-je prêt à m'ouvrir à mon plein pouvoir Qu'est-ce qui m'empêche d'en profiter en ce moment J'inspire et je me remplis de la lumière de mon centre. J'expire et je me détends dans cette lumière. Je suis reconnaissant d'avoir en moi une telle richesse. Si vous voulez, hein, c'est arrêter d'être en reniement de l'ensemble de, de nos richesses. Et c'est redonner à sa juste place cette énergie féminine en soi, cette intuition. C'est se dire on peut autant compter sur nos qualités organisationnelles, plus terriennes, va-t-on dire, matérielles, notre intelligence, plus euh, j'organise, je mentalise, euh, que notre intuition. C'est remettre en perspective, dans la balance, à l'équité, l'intuition et l'action, l'intuition et... Euh, euh, l'organisation. C'est savoir épouser, mélanger cela. Être et agir. Voilà. Être et agir. Ciel et terre. Hein Donc, il euh, y a véritablement euh, euh, une énergie euh, oui, fusionnelle. Hein J'entends ça. Fusionnelle, en fait. Hein Fusionner euh, tous nos éléments, l'ensemble de nos éléments, l'ensemble de ce que nous sommes. Voilà. Euh, Je vais Faire comme pour le féminin. Allez, je prends une petite carte pour terminer. Euh, du lâcher prise. Donc pour l'énergie masculine. On est invité à lâcher, lâcher, lâcher. Lâcher. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus, nous dira la carte. Et on vous dit ici, nous savons tous prendre du recul mise en perspective, avec notre cinéma intérieur. Mais cela ne dure, pas, ne dure pardon, que quelques secondes fugaces au début. Lorsque cet exercice devient régulier, comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. Donc ce que j'entends ici, euh, c'est vraiment l'apprivoisement, si vous voulez, le réapprivoisement euh, du discernement en soi, euh, mais aussi euh, l'équilibre entre la sphère mentale et intuitive. Voilà. Euh, c'est ça. C'est dégager la voix. Dégager la voix. La voix. Ah, ah, la voix. C'est dégager la voix. Voilà. Donc, euh, une énergie masculine euh, qui a pu en avoir marre souvent hein, aussi du cinéma. Pour le féminin, il y avait la drama queen, on parlait de drama queen justement avec des scénarii catastrophes. Euh, c est, c est, c est, si vous voulez, dans d'autres termes, on vous dirait ici que cette énergie masculine, elle a véritablement besoin de refaire confiance à son énergie féminine pour pouvoir se laisser aussi guider, alors pas sans penser, hein, mais se laisser inspirer par cette énergie féminine. Euh, afin de, de collaborer pleinement, d'unir les forces et de se dire en soi « Ok, je suis intuitif, je suis créateur, euh, 
euh, par le biais de mon intuition, je peux créer, je peux mettre en place, je peux organiser. En fait, vous êtes un, un chef d'orchestre. Nous pouvons tout ressentir et agir, concrétiser aussi. Hein euh... Voilà, c'est une histoire de confiance, de reconnaissance, j'entends, et d'alchimisation. Vous verrez bien sûr comment tout cela vous parle. J'espère que ça vous accompagnera et que ça contribuera à, à vous éclairer un peu plus encore. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé. Il y a mon mail sous cette vidéo, comme sous chaque vidéo d'ailleurs. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.